Hi everyone, I'm Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Because of the tremendous love and support that you all had given to me in my last video, today I'm back with a very important yet ignored topic. It's career counseling in nursing. Dosto, jaise hum sab ko pata hai ke ek nursing graduate hona bahut hi difficult baat hai. Hum sab ko kam se kam 22 subjects almost kyunki isse zyada hote hain. Inko complete karna hota hai, fir hum apne aap ko ek nursing graduate bol sakte hain. Lekin isse bhi difficult time wo hai jab aap ek graduate ho jate ho, lekin aapko ye pata nahi chalta ke ab bahar nikal ke mere liye options kya hain. Kya main India mein apna career jo hai wo continue kar sakti hu? या मुझे अब्रॉड के लिए सोचना होगा अब इस पॉइंट पे जो सबसे अनफॉर्चूनेट बात है वो ये है कि करियर काउंसलिंग एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है एक बहुत ही नीडेड टॉपिक है फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू बी अ ग्रेजुएट इन द कमिंग इयर्स लेकिन ये टॉपिक हमारी किसी भी बुक में नहीं पढ़ाया जाता प्लस हमें कोई भी ये गाइड नहीं करता इवन इन आवर कॉलेज और अगर हम अपने कॉलेज से निकल भी जाते हैं तो बाद में भी कोई हमें यह नहीं बताता कि हमारे लिए इंडिया में क्या ऑप्शंस हैं और हमारे लिए अब्रॉड में क्या ऑप्शंस हैं तो इसलिए मुझे पर्सनली यह नीड फील हुई कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपके लिए इंडिया में क्या-क्या ऑप्शंस हैं और अब्रॉड में क्या-क्या ऑप्शंस हैं और ये दोनों ऑप्शंस मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो इंडिया में आपके लिए दो तरह की ऑप्शंस जो है वो खुली रहती हैं बिकॉज़ नाउ यू आर अ रजिस्टर्ड नर्स सो यू कैन वर्क इन टीचिंग बिकॉज़ जो बीएससी नर्सिंग है ये एक ऑनर्स डिग्री है 4 इयर्स की तो यू डोंट नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर इन नर्सिंग यू कैन जॉइन एज सच तो टीचिंग में हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं इंडिया में दो तरह के सेक्टर्स जो है वो काम करते हैं वन इज अ गवर्नमेंट सेक्टर एंड सेकंड इज अ प्राइवेट सेक्टर सिमिलरली जब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको यानी कि अपना आरएन आरएम नंबर जो है वो अपनी स्टेट बोर्ड से मिल जाता है तो आप क्लिनिकल्स में भी काम कर सकते हो क्लिनिकल्स में भी सिमिलरली टू सेक्टर्स काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर तो अब मैं आपको ये बताती हूं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो उसकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें एंटर करना बहुत इजी है बहुत बार जो कॉलेजेस हैं वो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें के कई बड़े-बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करते हैं और आपको कॉलेज से ही हायर कर लेते हैं आपको प्राइवेट सेक्टर में एंटर करने के लिए किसी एंट्रेंस को देने की जरूरत नहीं है सो इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू आपको निकलते ही जॉब मिल जाती है लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस का आपको तब पता चलता है जब भाई एक बार आप इसमें एंटर हो जाते हो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है लेस सैलरी स्पेशली फॉर नर्सेस आप एक ग्रेजुएट हो जो कि एक स्किल्ड वर्कर होता है तो प्राइवेट सेक्टर में नर्सेस को इंडिया में 10000 से लेके 15000 तक सैलरी पर मंथ मिलती है व्हिच इज वेरी लेस सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो ज्यादा पावर होती है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर सो देयर इज जॉब इनस्टेबिलिटी आपको किसी भी टाइम फायर किया जा सकता है थर्ड जो इसकी डिसएडवांटेज है दैट इज ओवरबर्डन या ओवरवर्क आपको कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो आपके डेजिग्नेटेड आवर्स हैं उनसे ज्यादा भी काम करना पड़ता है दैट टू विदाउट एनी बेनिफिट और इसमें आपको बहुत कम बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स बहुत कम होते हैं या आपको जो डिपेंडेंट बेनिफिट है वो बहुत कम होते हैं अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर की भी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि ये हाईली पेड सेक्टर है इसमें एक्चुअली हमारी डिग्री को जस्टिफाई किया जाता है बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50000 से ज्यादा होगी और धीरे-धीरे ये सैलरी हर साल इंक्रीज होती है क्योंकि हर साल आपके अलाउंस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं प्लस अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आपको ग्रेजुएशन अलाउंस भी साथ में ऐड होकर मिलता है और इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें कि मेडिकल बेनिफिट आपकी फैमिली के लिए डिपेंडेंट बेनिफिट इवन मैटरनिटी बेनिफिट एंड सो ऑन 
और इसका तीसरा बेनिफिट है कि इंप्लॉई के हाथ में पावर बहुत होती है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट सेक्टर है तो रातों रात आपको कोई जॉब से किक नहीं कर सकता तो इतनी सारी एडवांटेजेस हैं लेकिन एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में एंटर होना इट्स नॉट इजी क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत ही कम निकलती हैं एज कंपेयर टू द एप्लीकेंट्स तो लेट अस सपोज अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में 50 वैकेंसीज निकली हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आपको 50000 कैंडिडेट्स मिले एंट्रेंस में तो इसलिए बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ एंटर होना ही डिफिकल्ट है वंस यू विल प्रिपेयर हार्ड वंस यू विल बी फुल्ली रेडी टू गेट इन टू द गवर्नमेंट सेक्टर एंड यू फाइनली गेट इन टू द गवर्नमेंट सेक्टर आई मीन टू से तो आपके लिए जो है लाइफ काफी इजी है इंडिया के अंदर और यहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूं अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप एमएससी नर्सिंग कर लेते हो अगर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो तो आप टीचिंग में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो क्योंकि टीचिंग में जो प्रमोशन है वो स्टडी के बेसिस पे होते हैं अगर आप एमएससी हो तो आप आगे आगे लेक्चरर की पोस्ट पे जा सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हो एंड फर्दर सो ऑन प्लस यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में ट्यूटर की पोजीशन पे जाना है आफ्टर बीएससी नर्सिंग तो आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी ये इंस्टीट्यूट जो है वो मांगते हैं तो आपको पहले बीएससी के बाद एक या दो साल का एक्सपीरियंस लेना होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट उसके बाद यू कैन गेट अ डायरेक्ट एंट्री एज अ ट्यूटर इन टू द गवर्नमेंट सेक्टर सो लेट स्टार्ट विद सेकंड ऑप्शन हमारी सेकंड ऑप्शन जो है वो अब्रॉड है अगर आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स अब्रॉड काम करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारी ऑप्शन है लेकिन जो सबसे तीन फेमस ऑप्शन है जहां पे आप एज अ नर्स काम कर सकते हो दैट इज कैनेडा यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया तो आज मैं आपके साथ ये तीनों कंट्रीज एक एक करके डिस्कस करूंगी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन कंट्रीज में काम कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट विद कैनेडा फर्स्ट कैनेडा में अगर आपको एक रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे सबसे पहले हमने एनएनएस को अप्लाई करना होता है सो एनएनएस इज नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि आपको आपके जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी रजिस्ट्रेशन है आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है उन सबको असेस करती है और आप ये एजेंसी ये देखती है कि आपकी एडुकेशन जो है इज इट कॉम्पेटेबल विद द कैनेडियन एडुकेशन तो ये जो बॉडी है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करने में आठ महीने से बारह महीने तक भी लगाती है इसीलिए ये प्रोसेस इतना लंबा चला जाता है तो जब एनएनएस अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेती है वो सेंड करती है अपनी रिपोर्ट सीएनओ को अब सीएनओ जो है ये आपका स्टेट नर्सिंग बोर्ड जैसा है एंड सीएनओ जो है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके हाथ में ये अथॉरिटी होती है कि वो आपको आगे फर्दर एग्जाम के लिए परमिशन देती है तो बेसिकली आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है या तो आपको सीपीएनआर का ऑप्शन मिल सकता है जिसमें के एग्जाम देके आप एलपीएन बन सकते हो यानी कि लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स या आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स का परमिशन मिलता है तो इन 99% ऑफ केसेस आजकल क्या हो रहा है कि आपको ऑस्की डाल दी जाती है तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम है जब ये एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो देन ओनली यू विल गेट द परमिशन टू सिट फॉर एनक्लेक्स आर एन और इसके साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टेस्ट जो है वो देना पड़ता है दैट इज आयल्स और इसके डिजाइड बैंड है आप आयल्स भी दे सकते हो एक और एंट्रेंस है यहाँ पे दैट इज कॉल्ड ए सेल बैंड ये भी एक तरह का लैंग्वेज एग्जाम है अगर आप इसमें डिजायर्ड बैंड्स जो है या स्कोर जो है वो ले लेते हो तो देन यू आर यू नो एलिजिबल टू गेट लाइसेंस एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड देन यू कैन वर्क इन कैनेडा बट मैं एक चीज आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कैनेडा में जो रजिस्टर्ड बनने रजिस्टर्ड नर्स बनने का जो पूरा प्रोसेस है दैट विल टेक ऑलमोस्ट टू ईयर्स सो इट इज अ लेंथी प्रोसीजर तो आपको जो है इस चीज के लिए पहले ही तैयार रहना पड़ेगा या तो दो साल आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी या दो साल आपको घर पे बैठना पड़ेगा तो इस चीज के लिए पहले से तैयार रहे अब जो नेक्स्ट कंट्री की मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज यूएसए बहुत सारी नर्सेज हैं जो यूएसए में काम करना चाहती हैं तो यूएसए में अगर आपको एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो सबसे पहले आपको सीजीएफएनएस में अप्लाई करना होगा सीजीएफएनएस जो है वो यूएसए में एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जितनी भी नर्सेज इंटरनेशनली एडुकेटेड होती हैं उनके एडुकेशनल क्रेडेंशियल्स को चेक करती है 
अब ये जो सी जी एफ एन एस है ये एक सेंट्रल बॉडी है जो कि आपके किसी भी स्टेट बोर्ड को कॉन्टेक्ट करती है यानी कि जैसे अगर आपने न्यू न्यूयॉर्क के लिए अप्लाई किया या टेक्सस के लिए अप्लाई किया उसके लिए आप एनक्लेक्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो सी जी एफ एन एस स्टेट बोर्ड को जो है कॉन्टैक्ट करेगी अब ये जो स्टेट बोर्ड है ये आपके एडुकेशनल जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको असेस करेगी देखेगी कि वो कंपेटेबल है अकॉर्डिंग टू यूएसए एडुकेशन और नॉट लेकिन एज कम्पेयर टू कैनेडा यूएसए में एनक्लेक्स का परमिशन लेना जो है वो ईजी है स्पीडी है जैसे कनाडा में आपको दो साल लगते हैं यूएसए में आपको पांच से छह महीने में परमिशन आराम से मिल जाता है तो जब आपको सिर्फ एनक्लेक्स आर का एंट्रेंस देना है और आपको आइल्स देना है दैट इज एकेडेमिक और डिजायर्ड स्कोर लेना है अकॉर्डिंग टू स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स अब जो तीसरी कंट्री है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी दैट इज ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए जब भी आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा तो वो लैंग्वेज टेस्ट जो है वो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से इट कुड बी ओ ई टी दैट इज ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट और इट कुड बी आइल्स तो दोनों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं ओ में आपको ए या बी लेना होता है हर एक मॉड्यूल में और आइल्स में आपको सेवन बैंड इन ईच मॉड्यूल आपको स्कोर करना होता है जब आप ये डिजायर्ड स्कोरिंग जो है वो ले लेते हो तो ऑस्ट्रेलिया की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम ए एच पी आर ए बोलते हैं इसको आपको अप्लाई करना होगा और ए एच पी आर ए जो है वो फर्दर आपकी जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन uh, हैं उनको और आपके जॉब एक्सपीरियंस को जो है वो असेस करती हैं अकॉर्डिंग टू के ऑस्ट्रेलियन एडुकेशनल स्टैंडर्ड्स और अगर आपके स्टैंडर्ड्स मैच हो जाते हैं तो ठीक है आपको परमिशन मिल जाती है एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करने की लेकिन यूजली इंडियन जो एडुकेशनल स्टैंडर्ड है वो ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं होते हैं तो यूजुअली जो नर्सेज इंडिया से जाती हैं उनको एक ब्रिजिंग कोर्स दिया जाता है अब जब आप उस ब्रिजिंग कोर्स में एंटर हो जाते हो और उस ब्रिजिंग कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ए एच पी आर ए आपको एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए परमिट करती है और उसके बाद आपको अपना वीजा जो है वो एक्सटेंड करवाना पड़ता है सो दैट यू कैन वर्क एज ए रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया तो एज कम्पेयर कंपेरिजन एट द एंड अगर हम तीनों कंट्रीज में देखें तो कनाडा में एक रजिस्टर्ड नर्स बनना इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जबकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में आपको कम टाइम लगता है एक रजिस्टर्ड नर्स बनने में लेकिन क्योंकि कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं उसमें आपको पीआर और सिटीजनशिप इजीली मिल जाती है तो बहुत सारी नर्सेज जो हैं वो मूव कर रही हैं टुवर्ड्स कैनेडा फ्रेंड्स आने वाली कुछ वीडियोज में आई एल एक्सप्लेन दीज कंट्रीज इन डिटेल स्पेशली कैनेडा बिकॉज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछ रहे हैं कि कनाडा के लिए आप एक वीडियो बनाइए स्पेशली सो सोन आई एम कमिंग अप विद दैट वीडियो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को शेयर करिए हो सकता है ये वीडियो आपके कम काम की हो लेकिन जो फ्रेशर्स निकल रहे हैं उनके बहुत काम की है तो आप उनसे प्लीज शेयर कीजिए थैंक यू सो मच